রাশেদ খান মেনন আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন দেশ সংঘাতের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং সেই সংঘাতের চেহারা কি হবে আমরা বুঝতে পাই না আমরা বুঝতে পাই না যে কিভাবে এরকম একটি চিন্তা ভাবনা কাজ করতে পারে যে প্রধান একটি বিরোধী দলকে নির্বাচনে না নিয়ে এসে নির্বাচন করা এবং কয়েক বছর ক্ষমতা থাকা কেন আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে উনিশশো থেকে উনিশশো এই দশ বছর এক সরকার দুবার আসেনি শেরে বাংলার সরকার দুবার আসেনি একবার এসছিল শ্যামা হক মন্ত্রিসভা করে কয়েক কয়েক মাস টিকে ছিল সরোয়ার্দি খাজা নাজিমুদ্দিন এই পরপর কোনো এক আসেনি আর সাতচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন আর সাতচল্লিশ থেকে আজ পর্যন্ত এক সরকার দুবার আসেনি সুতরাং এটা স্বাভাবিকভাবেই হয়তো এই সরকারের পরিবর্তন হতো তো সেই পরিবর্তনকে অস্বীকার করার দরকার কি ছিল পরিবর্তনটা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং বিরোধী দলে থাকবে আমরা দেখছি একজন প্রধানমন্ত্রী হন আরেকজন বিরোধী দলীয় নেত্রী হন এই প্রথম একটা আওয়াজ উঠেছে যে না তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব প্রয়োজন আমরা সেই অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আর সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য এবং আর বিষয়গুলো ইতিমধ্যেই বিতর্কিত বিতর্ক তৈরি করেছে সরকারের সঙ্গে বিরোধী পক্ষের সরকারের অভ্যন্তরে বিতর্কটা আরও বেশি সেসব বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি পায় বর্ষা আছেন বাংলাদেশের স্থপতি ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট স্থপতি মোবাশের হোসেন এবং এর বাইরেও নানা নানা রকমের একজন ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে এবং স্পষ্টবাদী বক্তা হিসেবে ইতিমধ্যে তার সুখ্যাতি রয়েছে পরিচিতি রয়েছে নানু রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষক এবং জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ জারিপ চেয়ারম্যান স্বাগত আপনার দুজনকে স্টুডিওতে যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাই আসলে আমরা লক্ষ্য করছি যে ক্ষমতায় যারা আছেন তাদের সঙ্গে ক্ষমতার বাইরে যারা আছেন বিতর্ক এবং বিতর্কটা থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু অতি সম্প্রতি বেশ কিছু ইস্যুতে লক্ষ্য করা গেছে যে সরকারের অভ্যন্তরে এই নানা রকমের বিতর্ক একজন একটা বলছেন অন্যজন আরেকটা বলছেন এক পক্ষ একটা অ্যাকশন নিচ্ছে অন্য পক্ষ তার বিরোধিতা করছেন আমরা যদি যে বিষয় নিয়ে সর্বশেষ তৃতীয় মাত্রায় আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই যে শিশু নিপীড়ন নির্যাতন এবং সেখানে সরকারের সমর্থক ছাত্র বা যুবগোষ্ঠীর যে ভূমিকা এবং তার মধ্যে সর্বশেষ যেটি সর্বশেষ অবশ্য সেটি নয় তার আগেও সবচেয়ে বেশি আলোচিত যেটি বলা যেতে পারে যে হাজারিবাগে একটি শিশুকে একজন ছাত্রলীগের সভাপতি স্থানীয় তিনি মেরে ফেলার উদ্যোগ নিলেন মেরে ফেললেন মেরে ফেললেন এবং তারপরে তিনি আবার র্যাবের কর্তৃক ক্রস ফায়ারে নিহত হলেন এবং সেটির প্রেক্ষিতে এক ধরনের স্বস্তি সবাই স্বস্তি প্রকাশ করলেন যোগাযোগ মন্ত্রী যোগাযোগ মন্ত্রী সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রী যিনি ওবায়দুল কাদের তিনি বললেন অ্যাকশন শুরু হয়েছে সবাই মনে করলো এটি সরকারের ইচ্ছাই হলো দুদিন পরে দেখা গেল ছাত্রলীগ যদি অসন্তোষ প্রকাশ করে করেছে দুদিন পরে দেখা গেল সেটি আদালত পর্যন্ত গড়ালো আদালত আবার একজন এমপি স্থানীয় এমপি যিনি ব্যারিস্টার ফজলিনুর তাপস তিনি সেটির প্রতিবাদ জানালেন এবং সর্বশেষ এটি দেখা গেল র্যাব কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো সব মিলিয়ে এই 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 যে এক ধরনের দ্বৈত অবস্থার বা ভূমিকা এবং অভ্যন্তরীণ যে ক্রিয়াকর্ম বিতর্ক সেটিকে আপনি কিভাবে দেখেন দেখেন আপনি এখানে একটা মজার অনুষ্ঠান আমরা করেছিলাম মজার বক্তব্য দিয়েছিলাম তখন আমাকে অনেকেই একটু অন্যভাবে নিয়েছিল আমি বলেছিলাম যে সরকারি দলের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে তার নিজের স্বার্থে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকতে হবে বিরোধী দল না থাকলে কি ঘটনা ঘটতে পারে আমি একটা একটা করে বলি এই যে মনে করেন ছাত্র লীগের মারপিট খুনাখুনি যদি বিরোধী দল থাকতো এই মারপিটটা বিরোধী দলের সাথে করতো ওই কাজটি নাই কিন্তু তাদের ভিতরে তখন নিজস্ব দুর্ঘটনাগুলি নিজেদের ভিতরে ঘটনা শুরু হলো ছোট ছোট ইস্যুতে তারা নিজেদের ভিতরে যুদ্ধ করতে গেল কারণ তৃতীয় কোনো শক্তি নাই আবার একটু কাকতালীয় ভাবে আমি বলেছি যে র্যাবের তো কাজ হলো কিছু ক্রস ফায়ার করা কিছু অ্যারেস্ট করা পুলিশেরও কাজ বিরোধী দলের কেউ আর বাকি নাই কাকে মারবে 
অতএব এখন সামনে যে অন্যায় করেছে তাকেই মারো এখন কাকতালীয় ভাবে দেখা গেল যে সেগুলি আওয়ামী লীগের লোক এই যে অবস্থা এই অবস্থার কিন্তু প্রথম সূত্রপাত আমাদের এই রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশে আপনাকে বিরোধী দল থাকতে হবে বিরোধী দল বিহীন যে কোনো রাষ্ট্রে এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটবে এই বক্তব্যগুলি মানুষের কাছ থেকে সরকারি দলের বক্তব্য কখনো মানুষের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য কখনো হয় না কারণ সরকারি দল যখন কোনো বক্তব্য দেয় সরকারি দলের নিজস্ব স্বার্থকে সমুন্নত রেখে জনগঠনমূলক বক্তব্য দিয়ে থাকেন তার মানে সব বক্তব্য আপনি কোনো দিনই তাদের কাছ থেকে পাবেন না আপনি এটাকে যদি সত্যিভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান আপনার পাশে বিরোধী দল থাকতে হবে আমরা এখানে যে কোনো কারণেই হোক আমার আমি আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত আমি বারবারই বলি আমি বারবার বলছি যে আমার আওয়ামী লীগকে যদি শক্তিশালী আমি করতে চাই আমার শক্তিশালী একটি বিরোধী দল আমাকে দিতে হবে এটার আরেকটা তথ্য আপনাকে আমি যদি দেই যে আজকে একজন মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী সরাতে পারছেন না লজ্জা বোধ করছেন কিন্তু একটি শক্তিশালী বিরোধী দল যদি ওই ব্যক্তিটির ওই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিত প্রধানমন্ত্রীর জন্য কত সহজ হতো যে আমি তো তোমাকে রাখতেই চেয়েছিলাম বিরোধী দল যেভাবে তোমার বিরুদ্ধে লেগেছে যেসব ডকুমেন্ট নিয়ে এসছে আমার তোমাকে যেতে বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই এই দিজ আর দা ওয়েজ কারণ এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দল দরকার গৃহপালিত বিরোধী দল আপনাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেবে না এরপরে আরেকটি জিনিস আছে এই যে মানুষ হত্যা মানুষের অসহিষ্ণুতা পৃথিবীর সব জায়গাতে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যেই মুহূর্তে মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় তখন মানুষ ইম্পেশেন্স হয়ে যায় কোনো ধৈর্যশীল থাকে না যে দেশে রাষ্ট্রের প্রধানের উপরে বোমা হামলা হলো সেই বিচার এগারো বছরে আপনি শেষ করতে পারলেন না তাহলে আমার উপর যদি এই ধরনের একটি আক্রমণ হতো আমি কি এগারো বছর এরকম বসে থাকতাম আমি মাস্তান লাগিয়ে ওই বিচার শেষ করে ফেলতাম দ্যাট ইজ হ্যাপিনি আর মানুষের যখন আর্থিক সচ্ছলতা হবে গতিশীল হয় আর্থিক সচ্ছলতার সাথে মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ বিচারকেও গতিশীলতা আপনাকে দিতে হবে এই বিচারটি এগারো মাসে শেষ হওয়ার কথা আপনি এগারো বছরে শেষ করতে পারেন নাই রাষ্ট্রের প্রধানের জীবন নাশ শুধু না সেই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মৃত্যু ঘটেছে আপনি এগারো বছর আপনি যত যুক্তি আমাকে দেখান আমি মোবাসের জীবনে কোনোদিন এটা মানতে রাজি না যে বিচার করতে এটা লাগবে এটা যদি লাগে তাহলে আপনাকে এটাও নিশ্চিত থাকতে হবে যে কোনো সময় আমার বাড়িতে কেউ চুরি করলে আমি জানি পুলিশের দিলে পরে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয় তার এলিমিনেট করে ফেলবো নাহলে তাকে মেরে ফেলবো খুন খারাপই করব করে আমার বিচার আমি করব তবে এটা দিনের পর দিন বাড়তে থাকবে মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়বে এই হত্যাকাণ্ড বাড়বে এবং অনেক তথ্য জানতে পারবেন না এবং জানতে পারতেন না আজকে যদি ফেসবুক না থাকতো আপনাদের মতন স্বাধীন রিস্ক নেওয়ার মতন মিডিয়া না থাকতো আপনি এটা কয়টা তথ্য পেতেন একটিও তথ্য পেতেন না এই তথ্য প্রাপ্তি এবং এই ধৈর্য এবং গতিশীল মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম তিনি তাত্ত্বিক বিবেচনায় এইরকম একটি পরিস্থিতিতে যা কিছু বিরাজমান থাকে তারই একটা চালচিত্র আমাদের সামনে হাজির করেছেন কোন কোন অতিশয়ক্তি আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না যাহাই তাহাই বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে তিনি এই পটভূমিটা ব্যাখ্যা করেছেন আসলে সত্যি কথা বলতে কি এরকম পরিবেশ শুধুমাত্র বাংলাদেশেই যে বিরাজমান আছে তা বলা যাবে না উন্নয়নশীল বিশ্বে এটা একটা রিয়ালিটি যে ক্ষমতাসীন দল এবং সরকারের যে বক্তব্য উইথ পিঞ্চ অফ সল সেটি দেখা হয়ে থাকে ইন জেনারেল আর তার উপরে যদি ক্রেডিবল অপোজিশনের অনুপস্থিতি একেবারে চূড়ান্ত একটি অবস্থায় এসে দাঁড়ায় তখন মানুষ তো দিক বিদিক দিশাহারা একটা অবস্থায় পড়ে যায় এন মাস এবং সেই অবস্থাটি কিন্তু ডিউ রেসপেক্ট বাংলাদেশে বিরাজ করছে এবং এই জন্যে আমরা এখন দায় কার কতটুকু এই বিতর্কে না গিয়ে রিয়ালিটি যেটা সেটাকে যদি আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নেই তাহলে অবস্থাটা এরকমই এখন উত্তরণের উপায়টা কি সেটি আপনার এই স্টেক হোল্ডারদের কিন্তু খুঁজে বের করতে হবে এই ব্লেম গেম যেটা আছে এই সিনড্রম থেকে বেরোতে হবে এবং নিজের পায়ের দিকে নিজের চেহারার দিকে একটু তাকাতে হবে উইথ ডিউ রেসপেক্ট আপনার যে অঙ্গ সংগঠনগুলো আছে ক্ষমতাসীন দলগুলোর 
উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিভিন্ন জায়গায় সবখানেই রকম ফের আছে দক্ষিণ আমেরিকাতে লাতিনো সিনড্রোম আফ্রিকায় আরেক রকমের কমপ্লেক্সিটি আছে এশিয়ার যেগুলো ভালো রকমের ঝকঝকে একটা অবস্থায় চলে গেছে এরকমের দেশগুলো সেখানে সিনড্রোম আরেক রকম আর আমাদের মতো জনবহুল এবং এই রকম একটি ইউনিক ক্যারেক্টারের দেশে পরিস্থিতিটা কিন্তু ভিন্ন রকম ধারণ করে এখন এখানটায় একবার ঝেড়ে কেসে বললে আপনার ক্ষমতাসীন দলের কোন কোনো অঙ্গ সংগঠনের পদগুলো কিন্তু পেতে হলে আপনাকে নগদ নারায়ণ খরচ করতে হয় কিংবা আপনার হামলে পড়তে হয় অর্থাৎ হয় আমি থাকব না হলে উনি থাকবেন স্পেস অ্যাকোমোডেটেড হওয়ার কোনো সুযোগ নাই প্রয়োজনে নিকেশ করে দিতে হবে জানে মেরে ফেলতে হবে এরকম একটি অবস্থায় কিন্তু আমরা পৌঁছে গেছি অলমোস্ট আইবল টু আইবল সিচুয়েশন এখন মোবাশের ভাই যেটি বললেন যে আপনার ক্রেডিবল অপোজিশন না থাকলে তো এরকম অবস্থায় তৈরি হবে কারণ আপনি নিজ থেকে তখন স্পেস আর খুঁজে পাবেন না বগি ম্যান খুঁজে পাবেন না মারামারি করার জন্য তখন আপনার মানে ডগ ইট ডগ এরকম একটা পরিস্থিতি কিন্তু তৈরি হয়ে যায় সেরকম যেটি বলছিলেন যে এখানে অপোজিশন নেই কিন্তু এই জায়গাটা অনেকখানি পূরণ করবার চেষ্টা হচ্ছে বা মানুষ জানতে পারছে বা সরকার কিছুটা হলো এক ধরনের সতর্ক থাকতে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে ফেসবুকের কারণে এই গণমাধ্যমের কারণে এবং আপনি জানেন যে আইসিটি অ্যাক্ট যেটি সেটি এই সোশ্যাল মিডিয়াকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এবং অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত কিছু দৃষ্টান্ত কিছু বড় দৃষ্টান্ত আছে যে অল্প কথাই হয়তো কাউকে কারাগারে চলে যেতে হচ্ছে কোনো একটা এবং এর এই অ্যাক্টের আবার সাতান্ন ধারা তার মধ্যে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত এবং বিতর্কিত এবং এবং আলোচিত এবং নিন্দিত বলা যেতে পারে কারো কারো কাছে হয়তো নন্দিত এবং সেটি আবার পরিবর্তনের একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সব মিলিয়ে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে আসলে এখন মানে এই তথ্যের অবাধ প্রবাহ এটির ইতিবাচক দিক মন্দ দিক বা সেটিকে কিভাবে ব্যবহার করবে বা আমরা গণতন্ত্রের কথা বলছি অনেক কিছু আমরা সহ্য করতে পারি না কিন্তু আমরা প্রতিবেশী দেশকে অনেক সময় উদাহরণ টানি বা তারা আমাদেরকে অনেক সময় উদাহরণ হিসেবে টানে তারাও এই গণমাধ্যমে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে যতটা এইসব বিষয়ে যেভাবে চর্চা করে খোলামেলা ভাবে সেটি কিন্তু বাংলাদেশ করতে পারছে না আমি পশ্চিমের কথা বাদই দিলাম আমাদের অবস্থাটা হয়েছে আপনার টডলারদের মতো নতুন মাত্র হাঁটা শিখেছি আমরা এবং সেই জন্যে হয় ওখানটা একটা বাড়ি খাচ্ছি এখানে পড়ে যাচ্ছি এবং ট্রায়াল ন্যারোয়ের মধ্য দিয়ে আমরা একটা অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি এই হঠাৎ করে আপনার অ্যানালগ থেকে যে ট্রান্সফরমেশন ইন্টু ডিজিটাল সোসাইটি তার যে প্রসব বেদনা সেটা কিন্তু এখন ভালো করেই অনুভূত হচ্ছে এবং এর ফলে আমরা যেমন ব্যবহার করাটা শিখেছি এবং সেই সঙ্গে এর নানান রকমের যে অপব্যবহার তারও কিন্তু দ্বার উন্মোচিত হয়ে গেছে এখন আপনার যদি খুব নির্মোহভাবে ফেসবুকের ব্যবহারগুলো দেখেন আপনার নারী যারা ব্যবহারকারী তারা নানান রকম সমস্যার সম্মুখীন তার একটা মাত্রা এক রকম পুরুষেরা আরেক রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং সব মিলিয়ে আপনার অনেক রকম বিড়ম্বনায় কিন্তু পড়তে হয় অদ্ভুত অদ্ভুত আপনার বিষয় আপনার সামনে চলে আসবে যা আপনার টেস্টের সঙ্গে আপনার মননের সঙ্গে কোনোভাবেই যায় না কিন্তু বাধ্য হয়ে আপনাকে রিসিভ করতে হচ্ছে কেউ হয়তো ট্যাগ করে দিচ্ছেন আপনার অনুমতি হয়তো কেউ নিচ্ছেন না এরকম একটি জগতে আমরা বিরাজ করছি এবং এইসব বিবেচনাগুলো এইসব বিবেচনাগুলো হয়তো ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড কাজ করেছে যারা এই আইন কানুনগুলো বিধিবদ্ধ করবার চেষ্টা করছিলেন এখন যারা করছিলেন তারা তো অ্যানালগ ওয়ার্ল্ডের লোক দীর্ঘদিন ধরে ওই যে আপনার লাল ফিতার দৌরাত্ম থেকে সাদা ফিতার দৌরাত্মে তাদের ট্রান্সফরমেশনটা হয়েছে কিন্তু ফিতা কিন্তু রয়ে গেছে সমস্যাটা ওইখানটায় এবং মাইন্ডসেটটা ওই রকম হওয়াতে তারা কিন্তু এরকমই উদ্ভট সব নক্তা জুড়ে দিয়ে রেখেছেন এখন এই জায়গাটায় পরিবর্তন নিয়ে আসতে হলে আপনার একেবারেই ডিজিটাল জেনারেশনের লোক না হলে কিন্তু এটার মাহাত্মটা কিন্তু সরাসরি অনুভব করার সুযোগ নেই এবং সেই জায়গাটায় পৌঁছাতে হলে আমাদের একদম জাম্প স্টার্টে যেতে হবে একদম মানে যেটাকে বলে ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আমাদের আসতে হবে আমি শুরু করতে চাই যে 
আমাদের বিচারের জন্য যে আইন কানুনগুলি তৈরি করে কারা পার্লামেন্টে যারা এখন কাগজ কলমে তারা কিন্তু তাদের ভূমিকা আসলে কতখানি সেটা আমি ওইটাতেই আসছি আমরা সাধারণ মানুষ তাদেরকে পাঠিয়েছো এখানে কিন্তু তাদেরকে আমরা প্রতিনিয়ত এই বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে একটি জিনিস মার্ক করেছে কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা অলওয়েজ ইউনাইটেড গাড়ি ফ্রি নিতে হবে কোনো বিরোধী দল নাই কোনো নীতি নাই লেফটিস্ট নাই রাইটিস্ট নাই ধর্ম বিরোধী সন্ত্রাসী অল আর ইউনাইটেড ইন ওয়ান পয়েন্ট এনারাই আইন তৈরি করছেন কিন্তু আপনি খেয়াল করেন এখন আসেন আমরা আইন কি পেয়েছি যেহেতু আমি সেক্টর কমান্ডার সাথে জড়িত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে ব্যবস্থা ভাইস প্রেসিডেন্ট আপনি এখন আমাকে একটি প্রশ্নের উত্তর আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নাই যে আমার পিতা কে আমার সামনে হত্যা করা হয়েছে যে হত্যা করেছে তার বিরুদ্ধে আমি বিচার চেলাম যুদ্ধাপরাধীর আইনে আমার বিচারে ওনার বিচারে ওকে মুক্তি দেওয়া হলো বা দশ বছর জেল দেওয়া হলো ফাঁসি দেওয়া হলো না আমি কিন্তু অ্যাপিল করতে পারবো না মার্ক করেন কিন্তু কথাটা কিন্তু ওই লোকটার দশ বছর জেল হয়েছে বা ফাঁসি হয়েছে সে অ্যাপিল করতে পারবে অর্থাৎ কেন এই আইনটা হলো আমাকে এটার আগে উত্তর কেন হলো তাহলে এই আইন করার সময় কি ওই খুনিদেরকে বাঁচানোর জন্য আইন করা হয়েছিল কোন সভ্য সমাজে খুনি অ্যাপিল করতে পারবে পাবলিকলি দেখা একশো জনের সামনে সে খুন করেছে সে অ্যাপিল করতে পারবে একশো জনের সামনে যে ছেলের বাবাকে খুন করা হয়েছে সেই ছেলে অ্যাপিল করতে পারবে না এর চেয়ে হাস্যস্কর আইন এই পার্লামেন্ট থেকে কেমন করে গেল এই তিনশো জন লোকের একটি লোককে এই জিনিসটি দেখে নাই সাড়ে তিনশো আমাকে এটার উত্তর আমি আ মৃত্যু চাব কেন এটা হলো আপনি কারেকশন করেছেন ভাই কারেকশনের তো অনেক কিছু আছে আমি প্রায় একটি কথা বলি একশো তলা বিল্ডিং থেকে আমি মনের দুঃখে লাভ দিলাম মাঝপথে আমি খেয়াল করলাম আই মেড এ মিস্টেক এই মিস্টেকের কি কোনো রিটার্ন আছে হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান আপনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাকে পুরা ধুলিস্বাদ করে দিয়েছেন হঠাৎ কথা নাই বাত্রা নাই আমরা পেলাম কি এই বিচারকের ওখানে আমরা পেলাম যে একজন গ্র্যাজুয়েট ইস দ্য সুইপার হু অ্যাপয়েন্টেড হিম আমাকে এটার উত্তর আপনাকে দিতে হবে আপনি এমপি সাহেবদেরকে পুলিশ দিচ্ছেন যে লোকগুলি যুদ্ধ অপরাধীর বিচারে সাক্ষী দিচ্ছে আমার কাছে সে ডকুমেন্ট আছে ভিডিও কথা আছে পুলিশ বলছে পুলিশের বড় কর্তাকর্ত সবাইকে আমাদের পক্ষে প্রোটেকশন দেওয়া সম্ভব না এর চেয়ে মকারি বাংলাদেশের ইতিহাসে আর আছে বলে আমার জানা নাই যাদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে এই পুলিশ তুমি পুলিশ কমিশনার হয়েছ তুমি পুলিশের বড় সাহেব হয়েছ তুমি বলো সবাইকে প্রোটেকশন দেওয়ার তাহলে কাকে প্রোটেকশন দাও তোমার তো আত্মহত্যা করা উচিত আর এই কথা বলার সাথে সাথে তাকে নিয়ে জেলখানায় তোলা উচিত এখন আসেন আইনের দ্বিতীয় কথা আমরা প্রতিদিন আপনাদের মুখে এবং পত্রিকায় কি শুনি আমার জিদি নেয় নাই আরে হোয়াট এ ফানি দিন আমি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জিদি করব আমি রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে জিদি করব আমি প্রধান বিচারকের বিরুদ্ধে জিদি করব ইউ হ্যাভ টু টেক ইট আমি ভুল করে থাকলে আমাকে জেলে দাও ফাঁসি দাও কিন্তু তুমি জিদি নেবা না তার প্রতিফলটি কি হচ্ছে জেনারেল ডায়রি আমার মনে হচ্ছে আপনি শুনেন না এখন আপনি জিডি নেবেন না আমার আই হ্যাভ নো अदर অল্টারনেটিভ আমি ফেসবুকের মাধ্যমে জিডি করা শুরু করেছি জিডি অল্প কয়েকজনের ভিতরে থাকার কথা সেটাকে আমার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হচ্ছে যে বাংলাদেশে জিডি নেওয়া হয় না তো জিডি নেওয়া হয় নাই এইটির তদন্ত কয়টি হয়েছে জিডি না নেওয়ার কারণে কয়জন পুলিশকে জেলখানায় নেওয়া হয়েছে আই ওয়ান্ট টু নো राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो शहर थकें से शहर से शहर चीफ जस्टिस सामने दिए मंत्री मंत्री एम पी सेक्रेटर জয়েন্ট সেক্রেটারি পুলিশের কর্মকর্তারা প্রত্যেক দিন দুবেলা রং সাইড দিয়ে যায় আমাদের বিচারকরা প্রায় শত প্রণোদিত হয়ে বিচার করেন কই একজন এমপি একজন পুলিশ 
একজন মিনিস্টারকে 2 ঘন্টার জন্য কি বিচার করেছেন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ কিন্তু এটা নিয়ে রুল ইস্যু করেছিল কিন্তু কোনো কাজ হয়নি আমার প্রশ্ন তা না 2 ঘন্টার জন্য কেন তাদেরকে জেলখানায় দেওয়া হলো না সেই মন্ত্রীকে ওখানে 2 ঘন্টা কেন দাঁড় করানো হলো বা সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হলো এক্স্যাক্টলি এখন আসেন আমি আরো দুঃখের সাথে বলি আমার প্রধান বিচারপতি কে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখায় তারা চলাফেরা করে আর আমার প্রধান বিচারপতি তার ব্যালকনিতে অসহায় মতন দাঁড়ায় থাকে সেই দেশে আপনি যখন বলেন আইনের শাসন করতে হবে এছে হাস্যকর মকারি পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও আছে বলে আমার তো জানা নাই এই ধরনের ছেলে মানুষই কথা বলা আপনারা কেমন করে বলেন প্রায়ই বলা হয় জনগণকে শিক্ষা দিতে হবে যে দেশের পুলিশ কর্মকর্তা বলে ভিআইপি রোডে আইনে না মানলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে আরে আপনি তো সরাসরি বলে দিলেন ভিআইপি রোড ছাড়া বাংলাদেশের যেখানে খুশি আপনি আইন ভঙ্গ করেন আমরা কিছুই করব না শুধুমাত্র ভিআইপি রোডে আমরা আইন প্রয়োগ করব হোয়াট ইজ দিস এই কথাগুলো আপনারা বলেন কেমন করে এই কথাগুলো আপনারা চয়ন করেন কোথা থেকে বাংলাদেশের না স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে আপনি কথা কেমন করে বলেন কার বিরুদ্ধে সরকার এই সাড়ে তিনশো লোক এর বিরুদ্ধে পর্যালোচনা করেছে এবং বিচার করেছে যদি এগুলি না করতে পারেন আপনাকে এগুলি মেনে নিতে হবে এবং আপনার বিচার আপনাকে করতে হবে পৃথিবীর কেউ আপনার বিচার আপনাকে ঠেকাতে পারবে না রাত্রে বেলা ডাকাত আসবে আপনি ডাকাতকে গুলি করে মারবেন ডাকাত কে যদি আপনি চিনে ফেলান ডাকাত আপনাকে মেরে ফেলবে কেউ পুলিশের কাছে যাবে না কারণ আপনি যিনি নেন না এটা সারা পৃথিবী জানে এর চেয়ে হাস্যস্কর কোন জিনিস আমার কাছে আছে বলে আমি মনে করি না আমাকে এখান থেকে বেরে আসতে হবে তবে একটি জিনিস আপনাকে আমি বলতে চাই পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে আমার কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে আমার বিচারে পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের মতন সৎ মানুষ আর কোথাও আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না একটা এক্সাম্পল আমি দেবো আপনাদেরকে আমেরিকার একটি উন্নত শহরে ছয় ঘন্টা বিদ্যুৎ ছিল না ইতিহাস কি বলে পৃথিবীর ইতিহাসের হাইয়েস্ট রেপ হয়েছে ওই ছয় ঘন্টায় পৃথিবীর ইতিহাসের হাইয়েস্ট দোকান লুটপাট হয়েছে এই ছয় ঘন্টায় শুধু তাই না আমেরিকার কয়েকটি শহরে বন্যা হয়েছিল আপনি কি জানেন সে বন্যার সময় কি পরিমাণ লুট হয়েছে এবং এই লুটপাটকারীদেরকে বন্ধ করার জন্য গুলি চালাতে হয়েছে আমেরিকার পুলিশকে তাহলে আপনি চিন্তা করেন অন্ধকারে ওই দেশে আইন নাই বাংলাদেশে কত আট ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না কয়টা দুর্ঘটনা ঘটে বাংলাদেশের মানুষের মতন সৎ মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে কয়েকজন আছে কয়টা আছে কিন্তু একটি জিনিস আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে শয়তান বদমাইশ নাম্বারে কম ক্ষমতা তার বেশি কিন্তু তাদেরকে আবার জানতে হবে এই যে অসহায় সৎ মানুষগুলি যখন রুখে দাঁড়ায় সারা পৃথিবীকে তারা তছনছ করে দিতে পারে এবং সেগুলির আলামত প্রায় আপনারা দেখেছেন ইতিহাস দেখিয়েছে বাংলাদেশের বুকে নয় মাসের দেশ স্বাধীন হয়েছে পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আর্মির বিরুদ্ধে সো উই হ্যাভ দ্যাট স্ট্রেংথ যে কোনো সময় ঘুরে দাঁড়ালে কোথায় চলে যাবে আমার কাছে বড় কষ্ট লাগে আমি কয়েকজন এমপি দুই দলের এমপিদের সাথে কথা এই টক শোতে আপনাদের টক শোতে বসেছি যখনই এই দলের এমপি বলে তোমাদের সময় এই এই হয়েছে উনি তখন বলে তোমরা তো এই করেছিলাম তার মানে তুমি দশটা মার্ডার করেছিল আমরা তো মাত্র দুটা মার্ডার করেছি এই যে আলোচনা প্রত্যেকটি টক শোতে যদি আপনি দেখেন আমার কাছে অদ্ভুত লাগে দুই দলের রাজনীতিবিদ যখন কথা বলে অপরজনের অন্যায়টাকে হাইলাইট করে নিজেরটাকে ডাউনওয়ার্ড নিয়ে যাওয়ার জন্য এর চেয়ে হাস্যস্কর যে তুমি দশটা মার্ডার করেছো আমাকে যেন লাইসেন্স দেওয়া হয়ে গেছে মিনিমাম দুইটা আমি করতেই পারি এইটা তো একটি দেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মানুষের বক্তব্য হতে পারে না আপনাদের আমার আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যখন দুই দলকে বসাবেন তখন বলবেন যে অন্যায়ের হিসাব আপনারা দিতে পারবেন না আপনারা কি কি ভালো করেছেন সেটা বলেন কম্পিটিশন দেখে অন্যায় বেশি করেছে কে কম করেছে এই কথা আমরা শুনতে চাই না যে সোশ্যাল মিডিয়াকে আপনি বেশ শক্তিমান বলছেন এবং এটি একটি আশ্রয় বা আসার জায়গা সেটি নিয়ে এই যে নিয়ন্ত্রণের যে সে বিষয়ে আপনার অনেক কথা বলেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সব জিনিসে নিয়ন্ত্রণ আছে আল্লাহ তালা আমি যদি ধর্মের কথা চিন্তা করি নিয়ন্ত্রণ আছে খারাপ মানুষ আছে আমি প্রায় নিজেকে প্রশ্ন করি আল্লাহ তালা প্রথমে বললেন এ হচ্ছে আমার শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা সেই আল্লাহ তালা কদিন পরে বলতেছে এ হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শয়তান তাহলে আল্লাহ তালা তো প্রথম দিনই তাকে শয়তান বানাতে পারতো ওয়াই তাকে কিছুদিন পরে বললো আমি একজন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হিসেবে মনে করি আল্লাহ তালা মানুষকে এই শিক্ষাটি দিতে চেয়েছে যে শয়তান শয়তান হিসেবে জন্ম নেয় নাই সে ছিল ভালো ভালো যে কোনো দিন শয়তান হতে পারে আবার একইভাবে একটি শয়তানও ভালো হতে পারে কারণ আল্লাহ তালা ক্ষমার কথা বারবার বলেছেন অর্থাৎ 
আমরা প্রায় একটি কথা বলে থাকি উনি এই করেছেন এই করেছেন উনি যে শয়তান হবেন না তার কোনো নিশ্চয়তা আপনাকে কেউ তাই নাই সো ইউ নিড কন্টিনিউয়াস গার্ড এই মানুষগুলিকে মানুষ মনুষ্যত্ব দিয়ে গার্ড দেবে আপনি গার্ড দেওয়ার জায়গাগুলিকে বন্ধ করে দিচ্ছেন হ্যাঁ ফেসবুকে অনেক অকথ্য জিনিস আসবে অনেক খারাপ আসবে যে আমার কাছে আমি যেরকম আছে না ফোন ধরি না কারণ ধরলে পরে গালিগালা শুনতে হয় তাই বলে কি আমি ফোনটা ফেলাই দেব আপনি ফেসবুক আপনাকে ফ্রিডম দিতে হবে এবং একটু আগে আপনি একটি কথা বলেছেন ফেসবুকে অনেকগুলি প্রসেস রয়ে গেছে ইউ ক্যান কাট কিন্তু ফেসবুককে তো সরকারের সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করার কথা যে তথ্য বাড়িতে বাড়িতে যে আমি খোঁজ করতে পারি না সেটা আমার ঘরের ভিতরে না আমি বিছনায় শুয়ে দেখে আমি আই গেট দ্য ইনফরমেশন ফ্রম অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড দেশের লোকজন কে নিয়ে এখন আমরা রাউন্ড টেবিল করি সারা পৃথিবীর আমাদের এই লার্নিং প্রসেসটাকে যদি আমরা না নিতে পারি তাহলে আমরা সব সময় ব্যর্থ হব কাজের বুয়াকে যদি আপনি ইমিটেশন এবং ডায়মন্ড সেট পাশাপাশি রেখে বলেন চয়েস ওয়ান নিশ্চিন্ত থাকেন আপনি সে ইমিটেশন নিয়ে চলে যাবে তার মানে তাকে আপনি তৈরি করতে পারেন না আমাদের ব্যর্থতা হচ্ছে এই যে রাজনৈতিক নেতা নেত্রী তাদেরকে আমরা যারা এই যে চিৎকার করি আমরা তাদেরকে তৈরি করতে পারি না তৈরি করার সাথে আবার একটা জিনিস আছে আমাদের কথাগুলিকে গ্রহণ করার মতন মানসিকতা তাদের ভিতরে থাকতে হবে যদি না থাকে যে ছেলে স্কুলেই যায় না তাকে সে যত জ্ঞানী হোক তাকে তার আপনি ম্যাট্রিক পাস করাতে পারবেন না ইন্টারমিডিয়েট পাস করাতে পারবেন না আবার সেই ওই সময়কার বামপন্থী এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল যদিও সেটিকে কেউ কেউ পুরো বামপন্থী বলেন কেউ কেউ তা মানতে রাজি নন সে কারণে বললাম বামপন্থীর এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ভূমিকা নিয়ে এখন বেশ বিতর্ক হচ্ছে এবং ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে জোটের মধ্যেই এই বিতর্কটা বেশ প্রবলভাবে আছে তাদের ভূমিকা পঁচাত্তরে কি ছিল বঙ্গবন্ধু সপরিবারে যখন নিহত হন তখন কি ছিল সেটি নিয়ে নানা রকমের কথাবার্তা যদিও সেই বামপন্থীদের একটা বড় অংশ বা প্রভাবশালী অংশ এবং সেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশটি এখন সরকারের মধ্যেই আছে তো এটি কিসের লক্ষণ বা এটিকে আসলেই যে ইতিহাস আপনার ফিল্ড বিল্ডিং এর অংশ হিসেবেই গ্রহণ করতে চাই আপনার যেহেতু আমাদের ইভেন্টুয়ালি একাদশ সংসদ নির্বাচনের থেকে ধাবিত হতে হবে গণতন্ত্র উত্তরণ এবং সেই যে আপনার এসাদ পতনের পরে পার্টিসিপেটিভ যে ইলেকশন সেই থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে এই অ্যালায়েন্স বিল্ডিং এর প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে বাংলাদেশে অ্যাক্রস দ্য পলিটিক্যাল ডিভাইড এখন অনেকে এই মহাজোট এবং আপনার বিশেষ করে দশম সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে একেবারে হয়তো অন দ্য ফ্রিঞ্জ একটা অবস্থায় ছিলেন সেখান থেকে একবার সেন্টার স্টেজে চলে এসছেন তো ফলে যারা বিষয়গুলো নিয়ে বাহিন্ড দ্য কার্টুন ওই যে আপনার স্ট্রিং গুলো পুশ পুল করেন তাদের কাছে তো খেলাটা জানা আছে তো ফলে এই ধরনের বিষয়গুলো যদি ফোরফ্রন্টে না নিয়ে আসা যায় তাহলে আপনার এই কাদা ছোড়াছুড়ির পরিবেশ তৈরি হবে না না হলে আপনার অ্যালাইনমেন্ট রিঅ্যালাইনমেন্ট নিশ্চিত করা যাবে না অন দ্য সারফেস অন্তত বিষয়টা তাই 
এবং তখন এক ধরনের হার্ড বার্নিং ও কিন্তু তৈরি হবে যে আমরা আমাদের সারা জীবনের যে রাজনীতিটা সেটা নিগেট করে দিয়ে আমরা এই অ্যালাইনমেন্টে এসেছিলাম তার বদলে কি আমি এই রকম একটা অবস্থায় পড়ব মানে আমার এতদিনকে রাজনীতি নাই হয়ে যাবে এখন সাদা কালো ভাষায় বিষয়টা এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করে দিতে পারে তো ফলে সেটা কিন্তু গভীরতর একটা সংকটের দিকে ঠেলে দিতে পারে আপনার বর্তমান যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা আছে যে এভাবে ফাঁসাদটা সাজানো আছে সেইটাকে নতুনতর মোজাইক তৈরি হয়ে যেতে পারে আমি যতটুকু ব্যক্তিগতভাবে বুঝবার চেষ্টা করছি তার মধ্য দিয়ে এই রকম একটা ইনফারেন্স সে পৌঁছানোর জায়গায় চলে গেছি যে এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে আপনার আমরা খুব ভালো করেই জানি যে তথাগত বিশ দলীয় যে জোট এটির এনহারেন্ট যে কন্ট্রাডিকশন এবং যে উইকনেসটা সেটা কোনো অবস্থায় ম্যাচ হয় না মানে যারা ম্যানিং করছেন শোটা আপনার ক্ষমতাসীন জোট তো ফলে যা অনিবার্য ভাবি এইসব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে ঘটে থাকে তাই আমরা লক্ষ্য করছি ফ্রম উইদিন আপনার এই ফোর্সেসগুলো সক্রিয় হয়েছে এবং তার ফলে ব্যাপারটি দাঁড়াবে এরকম যে প্রথমে হয়তো মঞ্চ বা প্ল্যাটফর্ম ধর্মী কিছু এন্টিটি তৈরি হবে হয়তো আমাদের জাতিজনক বঙ্গবন্ধুর নামকে ব্যবহার করেই হয়তো সেটা কার্যকর থাকবে এবং একটা পর্যায়ে এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যুবদশায় আমরা লক্ষ্য করেছি ছাত্রলীগ দুই ভাগ হয়ে গিয়ে দুই ভাগই কিন্তু তাকে নিমন্ত্রণ করেছে যে আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন এরকম একটি পরিস্থিতি কিন্তু প্রচারণার মধ্যে ওনার কথা ছিল উনি যাবেন এরকম একটি পরিস্থিতি আমাদের অনারবক শেখ হাসিনাকেও হয়তো এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে মানে হু নোজ সেই দিকে হয়তো আমরা এগুচ্ছি স্লোলি বাট শিওরলি আর ব্যাটল লাইন তো ড্রন হবেই কারণ হচ্ছে যেহেতু ক্রেডিবল অপোজিশন নাই মানে পরিস্থিতিটা সেরকম একটা জায়গায় আমাদেরকে ঠেলে দেবে ইতিহাসের অনিবার্য আপনার নিয়তি কিন্তু তাই দেখেন কলিমুল্লা ভাই বড় সুন্দর একটা কথা বলছে যে ক্রেডিবল অপোজিশন অপোজিশন না থাকলে যে দুর্ঘটনা ঘটে আজকে এই যে থলের বিড়াল বের হওয়া শুরু হয়েছে রাইট অর রং যদি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকতো ইউ উইল অল দা টাইমস ইউ উড বি বিজি উইথ এই তাদের কার্যক্রমের কাউন্টার করার তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো ব্যস্ততা নাই আমার কাজ হচ্ছে কথা বলা এখন কথা বলার আইটেম নাই তাহলে আমি কি করব আমাকে বলেন তো দেখি সেই কাজটি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে কিন্তু যখন বিরোধী দলকে ধ্বংসর দিকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রচুর লোক এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে আবার জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা বলেছে এই ভুল কাজটি যেন না করা হয় ইট উড বি বুমেরাং আমি আপনার এখানে আপনার আগের ইয়েগুলি দেখেন আমি বারবার বলেছি যে খালেদা জিয়াকে এভাবে আটকায় রাখা আমার দলের কাজ হতে পারে না কিন্তু হচ্ছে এই হওয়ার ফল কিন্তু আমাদেরকে দিতে হবে আওয়ামী লীগের ভিতরে একটা বিরাট অংশ মনে করেছে নো বিএনপি আওয়ামী লীগ যা খুশি তাই করতে পারবে আওয়ামী লীগ উইল বি শক্তিশালী শক্তির ডেফিনেশনটা এখন আপনি আসেন অসৎ কাজে শক্তিশালী হয়ে গেছে কিন্তু অর্থাৎ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের গ্রোথ ইস মাচ ফাস্টার দেন নর্মাল ভালো মানুষ আমি এটাকে প্রায় একটি কথা বলে থাকি একটি হচ্ছে লাউ কুমড়া ঝড়ের বেগে বেড়ে হয় ওটা টিকে না বেশি দিন আরেকটা জিনিসকে আপনি নারিশ করতে হয় যত্ন নিতে হয় এই রাজনীতি কিন্তু এই একটা জিনিস আপনি যখনই রাতারাতি সুফল চাবেন এবং শর্টকাট রাস্তায় আল্লের উপর দিয়ে না যে রাস্তা শর্টকাট করবেন আপনাকে এটার প্রতিফল দিতে হবে আজকে একদিন আপনি চাবেন যে আমরা এই ভুলটি কেন করলাম ওই যে আমি বললাম একশো তালার থেকে মাঝপথে জাম দিয়ে মাঝপথে চিন্তা করলাম যে আমার আত্মহত্যা করা ঠিক হয় না আমরা কিন্তু সেই জায়গায় পৌঁছানো পৌঁছানোর অবস্থায় চলে যাচ্ছি আমাদেরকে এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারে এখন আপনি কি আমি একটা জিনিস এই যে আমাদের বিশ দলের ভিতরের ঘটনা এটাকে আমি আবার পজিটিভলি কত কিছু একটু চিন্তা করি যে চায়না যখন জাপানের সাথে যুদ্ধ করে মাওসেতুম তখন কিন্তু চিয়ান সাই চিয়ান কাইসেককে সাথে নিয়েছিল এবং ইতিহাস বলে যে জাপানি সোলজার 
মারার জন্য দুইজন জয়েন্টলি মারামারি করতেছে চেয়ান কার শেখ নাকি 10 জনের ভিতরে 6 জন মারতো মাসুতুং এর লক্ষ্যে আর 4 জন মারতো জাপানিকে তারপরেও মাসুতুং তাকে অ্যাকসেপ্ট করছে কমন এনিমিকে দূর করার জন্য আমি হয়তো ওই লাইনে যদি চিন্তা করি যে এই যে মৌলবাদী সন্ত্রাসীকে প্রটেক্ট করার জন্য আমার দল হয়তো এদের সাথে হাত মিলিয়েছে কিন্তু নিজের আইডেন্টিটি যদি তার ভিতরে আপনি দিয়ে ফেলান মাসুতুং যদি চিয়ান কার শেখ এর উপরই সব ছেড়ে দিত যে দুর্ঘটনা ঘটতো এই চায়না তৈরি হতো না আমরা কি ওই জায়গায় যাচ্ছি আমার দলের কাছে সেই আবেদন হ্যাঁ হতে পারে আর অনেক খারাপের ভিতরে কম খারাপকে তুমি তোমার পার্টনার করেছো কিন্তু তুমি যদি তোমার লক্ষ্যে এবং তোমার নীতিকে তার ভিতরে বিলীন করে দাও তাহলে কিন্তু তোমার দুরবস্থা আছে আর এখন একটা কথা আমি আপনাকে বলবো যে বাংলাদেশের মানুষের যে শক্তি সেই শক্তির সিম্পল একটা एग्जांपल আপনাকে দেব স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল 7 কোটি 7.5 কৃষি জমি ছিল অনেক বেশি কিন্তু বাংলাদেশ ছিল সম্পূর্ণ দুর্ভিক্ষ পীড়িত আজকে 45 বছর পরে কৃষি জমি হয়েছে অর্ধেক আমি আবারো বলি 71 এর তুলনায় কৃষি জমি এখন অর্ধেক জনসংখ্যা দ্বিগুণ দ্বিগুণের বেশি দ্বিগুণের বেশি আমরা কি করছি ফুড গ্রেন এখন এক্সপোর্ট করছি এবং বাংলাদেশে বলা হয় এই এগ্রিকালচার সেক্টরে সবচেয়ে বেশি সরকারের কম বিনিয়োগ তাহলে আমরা এই জায়গায় পৌঁছালাম কোথেকে এই যে 71 পরবর্তী বাংলাদেশের সন্তানরা এই কাজটি করেছে নিবৃত্তে করে গেছে আরেকটা জিনিস চিন্তা করেন সারা পৃথিবীতে আমি সেই সময় আমেরিকায় গিয়েছিলাম একটা अवार्ड আনার জন্য যখন সারা পৃথিবীতে রিসেশন বাংলাদেশের একটি মানুষও এই রিসেশনটি টের পায় নাই নিউইয়র্কের মত জায়গায় পত্রিকায় উঠেছে ম্যানহোল কভার চুরি করা হচ্ছে যেটা বাংলাদেশের অ্যাসেট ছিল এই পদ্ধতি তাহলে বাংলাদেশের মানুষ ঘুরে দাঁড়ানোর কত বড় শক্তি আছে তাহলে আমরা বিবেচনা করলে দেখতে পাবো কিছু মুষ্টিমীয় তথাকথিত রাজনীতিবিদ মুষ্টিমীয় আমাদের মত শিক্ষিত কিছু লোক আমরা যারা ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার সময় লয়ার নিয়ে বসি যে কিভাবে আর জীবনে টাকা ফেরত দিতে আসবে না আমরা একের পর ব্যাংকে থেকে টাকা নেওয়ার আগে এইগুলি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই সো এই মানুষগুলির হাতে দেশ জিম্মি এই মানুষগুলির হাত থেকে আমাদেরকে বের করার রাস্তা বের করতে হবে এবং এদেরকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একটি রাষ্ট্র নায়ক সারা বিশ্বের কাছে তার দল সমস্ত মানুষের কাছে স্বীকার করে নিয়েছেন আমার চারপাশে চাটার দল পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম নেতা এই কথা বলেছেন 45 বছর পরে তার মেয়ে একই ভাষায় কথা বলেছেন আমাকে ছাড়া আওয়ামী লীগের সবাইকে কেনা যায় তার মানে কি উনি তার চারপাশে নিয়ারেস্ট এন্ড ডিয়ারেস্ট দ্বারা চিটেড হয়েছে তাদের অন্যায় কার্যক্রম আইডেন্টিফাই করেছেন কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না এই কিছুই করতে পারছেন না মাঝরাতে যখন আপনার বাড়িতে ডাকাত পড়ে আপনি যদি আপনার ডাকাতকে চিনে ফেলান আপনার যে পরিণতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমি আমার নেত্রীকে যে সব সময় এই চিন্তা করি এন্ড ইফ আই এম রং আই উইল বি দ্য হ্যাপিয়েস্ট পারসন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাট আই এম ট্রিমেন্ডাসলি ওয়ারি देयर আর লট অফ খন্দকার মুস্তাক प्रभावशाली मंत्री वाणिज्य मंत्री जो राजनैतिक कारण बांगे वंचित कर प्रधानमंत्री पर विषय उपदेशा गहरदी श्रमवान समस्या थे दुर्बलता मान सहज भाव प्रत्यक्ष करते कथाई सब शियल जेटा शियल रियल সেটা কিন্তু আমরা হোমো স্যাপিয়েন হয়ে পাচ্ছি না যেটা খুব আনফরচুনেট এবং উইদিন উইদিন দা পার্টি 
within the setup within the cabinet in one form or another ei je bhinno bhinno shore shure kotha bolar je probonota ebong antarjatik khetre antarjatik khetre karone ebong ghoro je dui jon mane niti dharker kotha bollen tara kintu gyan buddhite keu karo je khato non exposure er dik theke stressure er dik theke kono obosthati apnar amole neben na emon byakti non to phole ei je desire ta prokashito holo এটা ন্যাচারালি যারা ব্যাক সিটে বসে আছেন ওয়াশিংটনে ধরুন স্টেট ডিপার্টমেন্টে বলুন বা বিভিন্ন আপনার নিয়ামক হিসেবে তাদের যে ভূমিকাগুলো সেগুলো ন্যাচারালি গোফে তা দেওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি কিন্তু তৈরি করবে আর আপনার সাকরি কিন্তু মাঝে থাকা যাবে না একেবারে শেষের দিকে আমরা ঢাকা দুটো সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হলো এবং ইতিমধ্যে মেয়ররা তাদের হানিমুন পিরিয়ডকে অতিক্রম করে ফেলেছেন সো বা ঢাকার একজন অধিবাসী হিসেবে আপনার কাছে একটু শুনি যে কেমন তারা পার করলেন অনেক রকমের নতুন নতুন পরিকল্পনা স্বপ্ন অঙ্গীকার নিয়ে তারা এসছেন এখন ধরুন যারা জয়ের মালা আনুষ্ঠানিকভাবে গলায় পরে শপথ নিয়ে দায়িত্বটা শুরু করেছেন তাদের আলাদা করে দেখবার জো নেই যে কজনই প্রার্থী হয়েছিলেন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু নানান রকম স্বপ্ন আমাদের দেখিয়েছেন এখন সবার স্বপ্ন কার্যকর করার দায় কিন্তু এই তিনজনের ঘরে পড়েছে না প্রথমত তাদের নিজেদের স্বপ্ন নিজেদের ছিল সঙ্গে এক ধরনের ডেমোনস্ট্রেশন এফেক্টও তো আছে অন্যেরা বলছে তা আমরা বলবো না কেন ওইরকম একটা প্রবণতাও কিন্তু তাদেরকে এই জায়গাটায় ঠেলে দিয়েছে এখন বাস্তব আর আপনার প্রতিশ্রুতি কিংবা প্রত্যাশা ভিন্ন বিষয় কিন্তু আপনি টাকা অ্যালোকেট করলেন বাজেটে রাখলেন বরাদ্দ এটা রিয়েলাইজেশন অল্টিগেদার ডিফারেন্ট এবং পাবলিক স্ফেয়ারে আপনার এই রকমের অর্থ বিনিয়োগ করা বা ছাড় করা অনেকটা বেড়ালের মুখ থেকে ইঁদুর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কঠিন একটি কাজ এবং এই বিষয়টি এখন হারে হারে মর্মে মর্মে আমার ধারণা এই তিনজন জনপ্রতিনিধি তারা রিয়েলাইজ করছেন আর কথায় তো আসলে আপনার উপশম ঘটবে না আপনাকে কাজে এটা প্রমাণ করতে হবে তবে আমার কাছে নাগরিক হিসেবে ভাল লাগছে একটি বিষয় চিন্তা করে যে আমার দৃষ্টি সীমা যেখানে আটকে যাচ্ছিল এই বিলবোর্ড একেবারে ধরা ছোঁয়া যায় এরকম একটা জিনিস সেটির জন্য একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে আমরা এখন দেখতে চাই দূষণ এবং দৃষ্টি দূষণ কোথাও না কোথাও শুরু করতে হবে তো আমাদের আমরা না হয় উপরের দিকে তাকালে যে বিষয়টা আমাদের দৃষ্টি আটকে ফেলত সেই জায়গাটায় একটা সীমা রেখা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা আবার নতুন নতুন বিলবোর্ড কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আকুল আবেদন আকুল আবেদন যেটি একটা অশুভ ইঙ্গিত কিন্তু বহন এবং আমার মনে হয় যে শুধু বিলবোর্ড না মেয়েরা সতর্ক মানে এই বিষয়ে আরো সজাগ সতর্ক এবং উদ্যোগী হতে পারেন পোস্টার ব্যানার ফেস্টুন এবং এই যে এখন পলিটিক্যাল পার্টিগুলো বা তাদের এই যে সোকল্ড অঙ্গ সংগঠন বা সমর্থক গোষ্ঠী যে ধরনের পোস্টার বঙ্গবন্ধুর প্রয়াণ বার্ষিকীতে দেখা যাচ্ছে হাসি মুখে বঙ্গবন্ধুর ছবিকে ছোট করে নিজেদের ছবিকে বড় করে কালারফুল পোস্টার শোকের মাসে এত রং কোথেকে আসে এই জাতীয় জিনিসগুলো একেবারে কমপ্লিটলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত ঢাকার সৌন্দর্যের জন্য আমি মনে করি ঢাকা এবং চট্টগ্রামে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে দুটো রাজনৈতিক দলের মানে অফিসের বর্ণনা দিচ্ছিলেন কিভাবে ক্লুটা দিচ্ছিলেন খুঁজে পাওয়া যাবে এই যে কোনো রকমের নান্দনিকতার লেশমাত্র নেই একেবারে দৃষ্টি কটু একটি পরিবেশ যে মোজাইকটা যে ফাসারটা আমরা তৈরি করে দিয়ে রেখেছি সে ব্যাপারে আসলে আপনার সিরিয়াসলি ভাবতে হবে এবং এই ভাবনাটা রাজনীতি যারা করছেন এবং তুঙ্গে আছেন তাদেরই কিন্তু ইন্টারভেন করতে হবে আমি যেহেতু মেয়রদের কথা আসছে এবং আমার দু চারটে সাথেই কোন না কোনো ভাবে আমরা স্থপতিরা যে কোনো কারণে খুব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে গেছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মেয়ররা স্বপ্ন দেখেছেন যে স্বপ্নের নব্বই পার্সেন্ট তাদের এক্তিয়ারে না আমি সিম্পল এক্সাম্পল প্রায় দেই আবারও আপনার এখানেও দিয়ে গেছে আবার আজকে বলি যে ঢাকা শহরের 
রাস্তার মাঝখানে যদি একটি লাইট পোস্ট থাকে যাতায়াতে অসুবিধা করে মেয়রের কোনো ক্ষমতা নাই ওই লাইট পোস্টটি সরান বাট ওই লাইট পোস্টের বাতিটি তাকে কিন্তু নিয়মিত বদলাতে হবে এই হলো তার ক্ষমতা কিন্তু আমি মেয়রদের যে বক্তব্য এবং তাদের যে চিন্তা চেতনা এটা হলো জনগণের স্বপ্ন জনগণের স্বপ্নটা ওনারা উত্থাপন করেছেন এবং আমরা এখন দেখতে চাই জনগণের স্বপ্ন তারা সত্যি সত্যি বাস্তবায়ন করার মতন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে কি না যেহেতু সরকারি দলের সাথে তারা সম্পৃক্ত বহু জিনিস তারা সরকারের আমরেলার ভিতরে নিজেদেরকে আমরেলা বানিয়ে এই কাজগুলি করে নিয়ে আসতে পারে ঢাকা শহরের বেসিক যদি চিন্তা করি ঢাকা শহরের জনগণকে সহযোগিতা করেন জনদেরকে সার্ভিস দেন হলো চুয়ান্নটি প্রতিষ্ঠান ষাটটি স্বাধীন মন্ত্রণালয় যারা থোড়াই কেয়ার করেন মেয়রকে তার মধ্যে থেকে তাদেরকে আসতে হবে তাদের কারিশমা দিয়ে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে এবং তারা সেই কাজটি শুরু করেছেন আমরা আশা করছি আগামী অল্প কিছু দিনের ভিতরে আমরা কিছু কিছু দৃশ্যমান হব যেরকম এই যে বিলবোর্ড নিয়ে ওনারা স্থপতি প্ল্যানার্স ইঞ্জিনিয়ার্সদের সাথে বিভিন্ন মিটিং করছে আগামী কয়েকদিনের ভিতরে আরেকটি মিটিং হবে এবং আমরা রোড ওয়াইজ বলে দিতে চাচ্ছি যে এই এই জায়গায় এই বিলবোর্ড লাগানো যাবে আরেকটি জিনিস আমরা বিলবোর্ড নিয়ে বলছি যে বিলবোর্ডের যারা অ্যাসোসিয়েশন তারা কত বিলবোর্ডে কত টাকা পায় ধরে নেন যে এক হাজার বিলবোর্ডে একশো কোটি টাকা পায় আমরা বলেছি তোমরা এক হাজারের জায়গায় পাঁচশো লাগাও এক হাজার একশো কোটি টাকাই আর করো মেক ইট দ্যাট ওয়ে উই ক্যান মেক দ্য সিটি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট আমরা এই কাজটি করতে যাচ্ছি এটার কাজ শুরু হয়ে গেছে উই আর ওয়ার্কিং জলবদ্ধতা একটি বিরাট আমাদের আগামী শনিবার একটা বিরাট ওয়ার্কশপ আছে যেখানে বাংলাদেশের সমস্ত জ্ঞানী গুণী পানি সংক্রান্ত ব্যাপারে যারা অভ্যস্ত এক্সপার্ট আগামীকাল শনিবার হ্যাঁ শনিবার হ্যাঁ আগামীকাল শনিবার সেই সেই দিন আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে একটা পেপার তৈরি করতে চাচ্ছি যেটা সরকারের মাধ্যমে আমরা ঢাকা শহরের ইমিডিয়েট আগামী বর্ষার আগে অন্তত ফিফটি পার্সেন্ট কম এবং আগামী দুই তিন বছরের ভিতরে ঢাকা থেকে জলবদ্ধতা দূর করা যাবে এবং আপনি হয়তো বলতে পারেন আপনি এটা আবার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন যেগুলি মানুষের হাতে তৈরি খারাপ কাজ মানুষের পক্ষে সেটা ফিরিয়ে আনা সবচেয়ে সহজ এর বড় এক্সাম্পল আপনি চোখের সামনে দেখতে পারবেন হাতির ঝিল কি ছিল কি হয়েছে ঘটনা খুব এই যে একটি ড্রেনেজ সিস্টেম আমার কাছে প্রথম ধাক্কা লাগে কোথায় জানেন আশ্চর্য হয়ে যায় ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস যে প্রতিষ্ঠান আপনাকে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার দেবে উনি সুয়েরেজের কাছ করছে একই ব্যক্তি তাহলে আপনি যা পাওয়ার তাই পাচ্ছেন একই টেবিলে একই ফাইলে পায়খানার রাস্তা এবং খাওয়ার পানি যদি উনি অ্যাপ্রুভ করেন তাহলে তার কাছ থেকে এর বেশি কিছু পাবেন না আমরা এই জায়গায় ব্যত্যয় ঘটাতে চাচ্ছি এবং স্ট্রম সুয়েরেজ সিটি কর্পোরেশনের সারফেস ড্রেন এগুলিকে একটি জায়গায় আনার চিন্তা ভাবনা চলছে সেগুলির উপরই আমরা একটা ওয়ার্কশপ করতে যাচ্ছি এবং এই হাতির ঝিলের যে প্রবলেম হয়েছে হাতির ঝিলের এক্সপার্টরাও এখানে আসবে আমরা আশা করি যদি সরকার এই সত্যগুলিকে স্বীকার করে নেন এবং সেখানে যদি দলীয় ক্যাডারদেরকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে না চান আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন আগামী এক বছরের ভিতরে দৃশ্যমান অনেকগুলি কাজ পাবেন এবং দুই মেয়র দুই মেয়রের একটা ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত থাকেন এখন পর্যন্ত টিল টুডে তারা এই এক্সপার্টদের সাথে কন্টিনিউসলি যোগাযোগ রাখছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট পার্ট অফ দ্য হোল সিনারিও দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা দ্বিতীয়মত সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মতো আপনি দেখতে পাবেন না প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ প্রফেসর আপনার আব্দুল হাসান কলিমুল আমি সব অবশ্যই হচ্ছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকে দর্শক মন্ডলী আমার দু অতিথি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলোর সার মর্ম টানা আসলে আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ প্রতিটি কথাই এত ধারালো এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্যে যে এবং সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবারও অনেক কিছু আছে কাজেই সে কথা আমি যাব না আমি শুধু এটুকু কথা বলতে চাই 
কোনটি করা প্রয়োজন অপ্রয়োজন সেগুলো বলেছেন সেই পরামর্শ দেওয়ার উদ্ধত আমি এখানে দেখাতে চাই না ওনাদের কথা ধার করেও দেখাতে চাই না আমরা যেন প্রত্যেককে প্রতিটি নাগরিক প্রতিটি মানুষ যে যে প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিয়েছেন যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা যেন প্রত্যেককে মনে করি যে আইন কানুন এগুলো বাদী দিলাম দেশে সবকিছুর উপরে একজন আছেন সৃষ্টিকর্তা সবাই হয়তো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস রাখেন না তার অন্তত প্রকৃতির বিচারকে প্রকৃতির কথাটা মাথায় রাখবেন কারণ কোনো কিছু ছাড়া পৃথিবীটা এইভাবে বিকশিত হয়নি তৈরি হয়নি কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু একটা আছে যা আমাদেরকে এই জায়গা এনে দাঁড় করেছে আরও সামনের দিকে নিয়ে যাবে এবং সেখানে এগিয়ে যাবার উৎসাহ প্রেরণা বা প্রণোদনা যাই বলি না কেন সেটি যেমন আছে আবার জায়গা মতো থামিয়ে দেয়া শাস্তি দেয়া পেছনে ঠেলে দেওয়া সেই ব্যবস্থাটাও কিন্তু আছে সেটি যেন আমরা কেউ ভুলে না যাই দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা